طلوع الكوكب المذنب علامة من العلامات لظهور المهدي عليه السلام جاء في كتاب 250 علامة حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام لمحمد علي الطباطبائي علامة 190 نجم أحمر مذنب بذنبين يكادان أن يلتقي قال فيه عن الصادق عليه السلام طلوع الكوكب المذنب يفزع العرب وهو نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه وتظهر حمرة في السماء وتنشر في آفاقها وعن مشارق أنوار اليقين مثله وذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع له العرب وهو شبيه الذنب فهناك تنقطع الأمطار وتجف الأنهار وتختلف الأعصار وتغل الأسعار في جميع الأقطار وفي كتاب الشيعة والرجعة عن أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن لخروجه علامات عشر أولها تخريق الرايات في أزقة الكوفة وتعطيل المساجد وانقطاع الحاج وخسف وقذف بخراسان وطلوع الكوكب المدنى واقتران النجوم وهرج ومرج وقتل ونهب وتلك علامات عشر ومن العلامة إلى العلامة عجل فإذا تمت العلامات قام قائمنا وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان وهو طويل قال فيه اي والذي نفس بيده يا سلمان ان عندها يديهم امراء جوره ووزراء فسقه وعرفاء ظلمه وامناء خونه وسارع سلمان قائلا ان هذا لكائن يا رسول الله فقال صلى الله عليه واله اي والذي نفس بيده يا سلمان ان عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق قال سلمان إن هذا لكائن يا رسول الله فأجابه صلى الله عليه وآله إي والذي نفسي بيده يا سلمان فعندها إمارة النساء ومشاورة الإماء وقعود الصبيان على المنابع ويكون الكذب ظرفا والزكاة مغرما والفيء مغنما ويجف الرجل والديه ويبر صديقه ويطلع الكوكب المذنب وانبرى سلمان قائلا إن هذا لكائن يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة ويكون المطر قيدا ويغيد الكرام قيدا ويحتقر الرجل المعسر فعندها تقارب الأسواق إذ قال هذا لم أبح شيئا وقال هذا لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما لله ومما قال صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوه وإن سكتوا استباحوه ليستأثروا بفيئه ويطعون حرمتهم وليسفكن دماءهم وليملأن قلوبهم رعبا فلا تراهم إلا وجهين خائفين مرعوبين مرهوبين وقال أيضا وعندها يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله ويقول أيضا إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس وتحل المصاحف وتطول المنارات وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة وعندها تحل الذكور أمتي بالذهب ويلبسون الحرير والديباج 
ويتخذون جلود النمور صفاقا وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالغيبة والرشا ويوضع الدين وترفع الدنيا وعندها يكثر الطلاق ولا يقام لله حد ولن يضر الله شيئا وعندها تظهر القينات والمعازف ويليهم أشرار أمتي وكل مرة كان يقول سلمان إن هذا لكائن ويقول النبي إي والذي نفسي بيده يا سلمان إلى أن يقول وعندها يحج أغنياء أمتي للنزهة ويحج أوسطها للتجارة ويحج فقراؤهم للرياء والسمعة وعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير ويكون أقوام يتفقهون لغير الله ويكثر أولاد الزنا ويتغنون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا قال سلمان إن هذا لك أنا قال النبي صلى الله عليه وآله إي والذي نفسي بيده يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم واكتسبت المآثم وسلط الأشرار على الأخيار ويفشى الكذب وتظهر اللجاجة وتفشى الفاقة ويتناهون في اللباس ويمطرون في غير أوان المطر ويستحسنون الكوب والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة ويظهر قراءهم وعبادهم فيما بينهم التلاؤم فأولئك يدعون في ملك السماوات الأرجاس والأنجاس إلى آخر الحديث وهو حديث طويل جاء في مشارق أنوار اليقين وغيره من الكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد All the past civilizations have warned about the red planet or winged destroyer that comes around every few thousand years and it's coming by Allah's will as a punishment punishing us for not keeping the covenant punishing us for accepting the supremacy of the people and dismissing the supremacy of Allah all the traditions tell us that when this planet comes the majority of earth's population will die because of environmental disasters famine and diseases it's like the flood during Prophet Noah's time السلام, which is gonna cleanse the earth and wash away all evil Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said My Ahlul Bayt are like the Ark of Noah The one who embarks it will have saved himself And the one who turns away from it will perish As many of you are aware there is an anomaly in our solar system That is quickly approaching a devastation point Some call it Nibiru, some call it Kama Eli, some call it the Wing Destroyer some call it wormwood. Some even say it's a cluster, a group of astral bodies, perhaps an entirely separate solar system to ours that is on an elliptical orbit that passes through our solar system every 3600 years. Whatever you choose to label it, one thing has become increasingly clear. It's getting closer to this planet and it's affecting it greatly. In her columns, long predicting giant red planet, the one prophesied by the Mayans, ancient Egyptians, and the Ahlul Bayt from the Prophet Muhammad wasallam, to further validate the prophecies and calculations of many other cultures. One thing we do know is that there is always a way if Allah wills, as He subhanahu wa ta'ala, has given Nuh السلام, before his safeguard and inspired him to build the ark and rescue true believers and left behind the nations of disobedience, blasphemy and doubt. Are these the events that are going to lead to three days of darkness? It does seem that there are a large number of objects all ready to pay a visit to Earth. If these events happen tomorrow, in a week or three months, we have to realize we're going to inshallah face extraordinary situations in our lifetime. So, are we really ready to face a second flood in which most of the population on Earth will be wiped out? This includes family, friends, neighbors, people from the same towns and cities. My main two thoughts on this are, Subhanahu wa ta'ala does not give us a burden that we cannot bear and jinn and mankind have been created to worship Allah subhanahu wa ta'ala
By worship, it means to know. How many of us have worked to know our Creator? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, there is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord was made desolations in the earth. He makes wars cease to the end.